അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ വർക്കാത്തു പ്രീത്യ ശ്രോത്തുകളെ നമ്മെല്ലാവരും ഒന്ന് വിശേഷവാദം താവുന്നു സന്ദിഗ്ധവാദ പരിസ്ഥിതിയിലിദ്ദേവെ എല്ലാവരും തെളിയിരുവ ഹാഗെ നമ്മ ജീവിതനല്ലി ബഹുശ നമ്മല്ലി അനേകര ബദുക്കിനല്ലി നാം മൊട്ടമൊതലനേതാഗി ഇഷ്ടൊന്ന് സുദീർഘവാദ കാല മനയല്ലേ കുളിത്തുകൊള്ളുവന്ത ഒന്ന് സന്നിവേശ നിർമ്മാണമാകിയത് നമ്മളിൽ അനേകരിക്ക് ഇതൊന്നു ജീവനത്തിൽ മുതൽ അനുഭവമാക്കിയിരുന്നു നൻകു കൂടെ ഇതൊന്നു ബഹള മഹത്രവാദം അനുഭവമാക്കി ഭാസമാക്താ ഇതെ നാവെല്ലാവരും കൂടെ അനേക രീതിയ കാര്യകലാപ്പുകൾ ഒത്തരത്തിലിരുവരു ഒന്ന് ഐദു നിമിഷം വിദ്യുസിക്കിതൂ കൂടെ ജീവനത ദൊഡ്ഡ ഒന്ന് നിധിയാകി ഒന്ന് സൗഭാഗ്യമാക്കി കാണുവന്ത ഒന്ന് മനോഭാവം നമ്പു ഈ നിട്ടിനല്ലി അള്ളാഹോ അള്ളാഹനു ഒന്ന് വിശാലവാദ ഒന്ന് സുദീർഘവാദ സമയമെന്ന നാവെല്ലാവരും കൂടെ ഏകാന്തതല്ലി കളയുക അഥവാ ദിഗ്ബന്ധനത്തിൽ കളയുക അന്ത ഹേൾബോദു അധികൃതവാദ ദിഗ്ബന്ധന അല്ലാതിരുന്നു കൂടെ മനയിന്ന ഹൊറകെ കാലിടബാർദു മനയിലെ കുളിത്തുകൊള്ളുബേക്കെന്ന ദൃഷ്ടിയല്ലി കളയുവന്ത ഒന്ന് സന്നിവേശം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിർമ്മാണമാകിയിരുന്നു പവിത്രവാദ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ബഹള വിശാലവാദ ഒന്ന് ധർമ്മ എല്ലതക്കോ സരിയാദ രീതിയല്ലി പരിഹാര മാർഗങ്ങളെന്നു നിർദ്ദേശനം മാറിയതന്ത ഒന്ന് ധർമ്മ ഇസ്ലാം ധർമ്മത്തിൽ യാവ സന്നിവേശങ്ങളെന്നോ കൂടെ യാവ രീതിയിൽ നിഭാവന മാണുവെക്കുന്നത് ബഗ്ഗെ സ്പഷ്ടമാദ ആദേശങ്ങളെന്ന സൈദ് ന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാസം കൊട്ടിദ്ദാൻ ഞാൻ ബഹള സന്തോഷപ്പെടുത്താ ഇതേനെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എസ് എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ഇവത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഇടിതു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നക്ക എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളിൽ കേളിക്കൊള്ളുവാന്ത ഒന്ന് വിചാരമാകി സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം മനയിൽ കുളിത്തുകൊള്ളി അന്ത ഹേളി മനയിന്ന ഹൊറകെ കാലിടബേടി മനയിലേ കുളിത്തുകൊള്ളി ബഹള അത്യഗത്യവാദ സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടെ മനയിന്ന ഹൊറബർബേടി എന്നുവന്ത ഒന്ന് ആദേശമെന്ന കഡ്ഡായമാകി പാലിസ്ബേക്കാദ ഒന്ന് സന്നിവേശത്തിൽ ആ വിദ്യേ ഈ സന്ദർഭങ്ങളെന്ന യാവ രീതിയിൽ ബലിസ്കൊള്ളുബോ എന്നതിന് ബഗ്ഗെ കർണാടക രാജ്യ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഒന്നു യോജനയെന്ന് ഹാക്കൊണ്ടു അതര രാജ്യ കാര്യദർശിയാദ കെ എം മുസ്തഫ നഹീമിയോറു നന്നല്ലൊന്ന് ബോധന കെല നിമിഷങ്ങൾ ബോധനകളൊന്നും മാടി സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്നതന്നെ സ്വൽപ്പ തുസു ബദലായിത്തി സ്റ്റേ ആൻഡ് സ്റ്റഡി അറ്റ് ഹോം എന്നുവന്ത ഒന്നു ആകർഷകവാദ ഒന്നു സന്ദേശമെന്നു കൂടെ പ്രചാരം മാടി അതര അടിയല്ലി ബേരെ ബേരെ വിചാരങ്ങൾ ബഗ്ഗെ കലിയുവന്ത അവകാശങ്ങളെന്ന സൃഷ്ടി മാടുവന്ത ഒന്ന് സന്നിവേശമെന്ന് ഒതുക്കിക്കൊട്ടിദ്ദാരെ തുമ്പ സന്തോഷത വിചാര എല്ലാ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ കാര്യകർത്ത ഞാൻ ഹേൾത്താ ഇതേനെ ഈ രജാകാലവന്ന ബിടുവിന കാലവന്ന നീവ് ഹേഗെ ബളസിദ്ദീരി അഥവാ ബളസിലിക്ക് ബയസിദ്ദീരി അള്ളാഹു നമ്മൊന്ന് കാപ്പാളി ഇത് എഷ്ടു കാല മുന്തുവരുത്തെന്ന് ഹേളിക്ക് സാധ്യമില്ല അതൊരു കൂടെ കിളവെമ്മെ ദീർഘമാകി ഈ കാല മുന്തുവരുതിരെ നാവ് നമ്മ ഈ ബിടുവിന കാലയ്ക്ക് അള്ളാഹനല്ലി ഉത്തര ഹേളബേക്കാദന്ത ആ ഒന്നു സ്ഥിതി കൂടെ നിർമ്മാണമാക്തത് ഉസൂർ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഹേളിതു നിർമ്മത്താലി മഖ്മൂനും ഫിഹിമ കസീറും മിനന്നാസ് അസ്യഹത്തു അൽ ഫറാഖ് ജഗത്തിനല്ലി അള്ളാഹു നീടുവന്തഹ എരഡു അത്യന്ത ദൊഡ്ഡ സൗഭാഗ്യകൾ ആദരെ അനേക ജനരു അതിനെന്ത വഞ്ചിതരാക്താരെ അഥവാ അതിനെ ദുരുപയോഗം മാർത്താരെ മഖ്മൂൻ അന്ദരെ അത അതര ഹെസറിൽ അവർ നഷ്ടവൻ അനുഭവിസ്താരെ അത് ഒന്നു അസ്യഹത്തു അൽ ഫറാഖ് ആരോഗ്യ മുത്ത് ബിടു കാലാത്ത സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹേലിദ ഈ ആരോഗ്യ കാല മുത്ത് ബിടു കാല എന്നുവദു നമ്മല്ലി അനേകരികെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടെ സിഗുവന്തതല്ല അതു സിഗുവാഗ അതു യാവത്തു കൂടെ ഒന്ന് നഷ്ടവാഗതെ അതന്നു ലാഭദായകമായി പരിവർത്തിസുവന്ത ആ പ്രയത്നങ്ങൾ നാം മാടുബേക്കു സാമാന്യമായി നാം മാടുതിരുന്ന കെലസകളെന്നു യാവതന്നു കൂടെ മാലിക്കെ ഈ കാലത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യമില്ല ആദരിന്ത ഹൊസ മാധ്യമങ്ങളെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടു ഹൊസ രീതികളെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടു ഒളിത്തുകളെന്നു യാവ രീതിയിൽ മാടബഹുദു എന്നതര ബഗ്ഗെ സ്വയം നാം ആലോചന മാടുബേക്കു ഏകാന്ത അന്ത ഹേളിതരെ ഐസൊലേഷൻ അന്ത ഹേളിതരെ ഒന്ന് അർത്ഥതല്ലി നാവ് നമ്മന്നു കണ്ടുകൊള്ളുവന്ത ഒന്ന് കാല നമ്മ യോചനകളിലേക്ക് നാവ് ബെങ്കിയെന്ന് ഹൊത്തിസുവന്ത ഒന്ന് കാല വിശാലവാകി യോചന മാടി ഹൊസ തനകളെന്നു നമ്മ കാര്യ ചട്ടവടികളല്ലി യോചനകളല്ലി കാര്യാചരണകളല്ലി അളവടിച്ചുകൊള്ളബേക്കാദന്ത ഒന്ന് കാല ആദ്ദരിന്തലെ ഈ ഒന്ന് ഏകാന്തത കാലവന്നു നാവ് നമ്മന്നു കണ്ടുകൊണ്ടു നമ്മന്നു അരിത്തുകൊണ്ടു നമ്മന്നു ഹത്തിരതിന്ത നാവ് അറിയുവന്ത പ്രയത്നങ്ങളെന്
ಈ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾಳೂನ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದರೆ ಮಾರಕವಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಸಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಥವಾ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಿಯ ವಸಲ್ಲಂ ದೀರ್ಘದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಿಯ ವಸಲ್ಲಂರವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡದ್ದೇ ಹೆರಾ ಎನ್ನುವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಶೇಬ ಅಬಿ ತಾಲಿಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಲಿಸಲಂರವರನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೇಬ ಅಬಿ ತಾಲಿಬಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಲಿಸ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಳಿಯ ವಸಲ್ಲಂ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಳಿಯ ವಸಲ್ಲಂರವರು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಕಲಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಜನರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವಾಗ ಆಗುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುನ್ನಿ ಸುನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುನ್ನತ ಜಮಾತಿನ ಅಹಲು ಸುನ್ನತ ಜಮಾತಿನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿತಾಬುಗಳಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿತಾಬುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿತಾಬುಗಳನ್ನು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಓದಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಕಲಿತು ಅರಿತು ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಗರ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕ
ಶುಚಿತ್ವವಾದರೆ ಧರ್ಮದ ಉಳಿದ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆ ಧರ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶುಚಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೋಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಿತುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎಡಗೈಗಳನ್ನು ಅದಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಶೌಚ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಗೈಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸಮಯ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾ ವಸಲಂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಇಡೀ ಕೈಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂ ಮುರ್ಸಲ್ಲಾ ಸಂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶುಚಿತ್ವದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಲಗೈಯ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂ ಮುರ್ಸಲ್ಲಾ ಸಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತದಾನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಡಗೈ ಆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಗೈ ಆಗಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಣುಬಾಧೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ವೈರಾಣುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀನು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹುಸೂರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹೊರಿ ವಸಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದರಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದರ ಉದ್ಭವಕ್ಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಚೈನಾದ ವುಹಾನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಚೈನಾದ ವುಹಾನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮೊದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವುಹಾನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾದ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಂಸ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದೆ ವುಹಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿ ಗುಕ್ಸಿಯನ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಸೋಂಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾಕ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಶೀತ ಬಂತು ಜ್ವರ ಬಂತು ದಣಿವು ಬಂತು ಸುಸ್ತು ಬಂತು ವಿ ಗುಕ್ಸಿನ್ ಎನ್ನುವ
ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವುಹಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇರ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಆ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಗುಕ್ಸಿನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವುಹಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶೌಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹೊಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಅಳೂದು ವಿಕವಿನ ಖುಬುಸಿ ವಲ್ ಖಬಾಯಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ರಕ್ಷ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ನಮಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಬೋದು ಸಹೋದರಿ ಆಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ನಾವಿದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ರೋಗ ಉಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಫಿಯ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮ್ರ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಕಫಿಯ ವಂಶದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ತಾಯಿಫ್ನಿಂದ ಮದೀನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಬೈಯತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೈಯತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಬೈಯತ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಇತ್ತು ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿದಾಗ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ಸವರ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ನಾವು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೈಯತ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ಸಲ್ಲಾಂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿತು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನವನವೀನವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತುಗಟ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳ ನವನವೀನವಾದಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸಹೋದರರೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀ
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನೀವು ಐ ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರಾನ್ ಆ ಕುರಾನ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಹುಸೂರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಲಾಂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹ ಓದುವುದು ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಫಿ ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ನಮಾಜ್ ಸಹಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇಬಾದತಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಾಜನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾಭ ಇದೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮದರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದರಸೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ ನಾನು ಕುರ್ಆನ್ನ ಬಾಲಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂರತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ತನಕ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುವುದಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಕೂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಹೋದರಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ ಕುರ್ಆನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುರ್ಆನ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ಕುರ್ಆನನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಸೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉರ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾ ಸಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುಬ್ಬ ಕಾರಿ ಇಂಡಿಲ್ ಅನುಹುಮುಲ್ ಕುರ್ಆನು ಅದೆಷ್ಟು ಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕುರಾನ್ ಓದೋರಿದ್ದಾರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾ ಅಕೂಲು ಅಲಿಫ್ ಲಾ ಮೀಮ್ ಹರ್ಫುನ್ ಲಾಕಿನ್ ಅಲಿಫುನ್ ಹರ್ಫುನ್ ವಲಾಮನ್ ಹರ್ಫುನ್ ವ ಮೀಮುನ್ ಹರ್ಫ್ ಸೂರ ಬಕರಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ಅಲಿಫ್ ಲಾ ಮೀಮಿನದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹರ್ಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲಿಫ್ ಲಾ ಮೀಮ್ ಒಂದು ಹರ್ಫ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಹರ್ಫ್ ಒಂದೊಂದು ಹರಫಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹತ್ತು ಕೂಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲಿಫ್ ಲಾಮ್ ಇ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಆನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಸ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಜ್ವೀದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕುರ್ಆನ್ ಓದುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಹದೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ತಿರ ಒಲಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹದೀಸಲ್ಲಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಿ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವಂತಹ ಹದೀಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತನ
ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರೋ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರಾನ್ ಓದಬಹುದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹುಜೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದೊಂದು ಮಾತೊಂದಿಗೆ ಮನಿಸ್ತವ ಯೌ ಮಾಹು ಫಹುವ ಮಬೂನ್ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬನ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ ತೀರಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಸೂರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಮಾನವಾದರೆ ಫಹುವ ಮಗ್ಬೂನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಾಸಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂತದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೇಟ್ ಹೋಮ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹ ಸುಬಾನ ಹೂವ ತಾಯಲ ಈ ಮಾರಕ ವ್ಯಾಧಿಯ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾಹಿ 